chozi la yatima sehemu ya 11. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766467457. Mtumzi anaitwa Sebastian Ngasa. Nambari zake ni 0744847939. Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya House of Stories. Sehemu ya kumi tulisha pale ambapo mara baada ya shukuru kuniambia maneno ya kunitia moyo tuliinuka na kisha kwenda kupata chakula kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya kumi na moja. Tuliendelea kumtafuta baba yangu kila siku iliyokuwa inaenda kwa Mungu tukishirikiana na shukuru siku moja tukiwa katika harakati za uoshaji mchanga Shukuru alikutana na rafiki yake wa siku nyingi sana waliotoka wote katika kijiji kimoja huko mkoani Tabora. Shija. Shukuru. Ni wewe au nakufananisha? Ni mimi kabisa kaka. Umefikaje hapa? Mimi ndo inatakuwa ni kuulize wewe kwamba umekuja lini hapa. Maana mimi na zaidi ya miaka saba sasa hapa. Mimi sina muda mrefu kaka. Na miezi mitatu tu hivi. Karibu sana ndugu yangu Shija. Vipi huko nyumbani ni salama? Ah sio sana kaka. Mambo si mazuri na ndio maana unaniona hapa na mimi kutafuta ridhiki kaka. Kwa nini unasema hivyo shija? Matatizo yalianza mara baada ya baba na mama kufariki kwenye ajali ya moto pale nyumbani. Kuna ajali ilitokea. Ni baada ya mshuma kuanguka kwenye chandarua na wao wakiwa ndani wamelala fofofu. Kuja kushtuka. Tayari umeshakuwa moto mkubwa. Na mauti ndo ile wakuta hivyo. Alizungumza vile kwa uchungu sana kiasi kwamba hata mimi pia nilioumia sana moyoni mwangu kwa sababu nilikuwa najua kwamba kifo cha kuungwa na moto si kifo kizuri kabisa. Pole sana ndugu yangu. Asante sana kaka. Basi mara baada ya hayo kutokea ndogo alivamia mali na mifugo yote wakaanza kuuza na kugawa na pesa. Na hivyo tunavyozungumza sasa kuna kitu chochote kilichobaki nyumbani zaidi ya magofu tu. Na kuepusha shari. Nikaona kwamba na mimi nikimbilia tu huku kutafuta na mimi vitu vyangu kwa jasho langu mwenyewe. Pole sana shija. Binadamu wengine sijua na roho gani kwa kweli. Asante sana. Nishapoa sasa rafiki yangu. Tutambulishane basi ndugu yangu na unaoshaanzisha familia kabisa. Na hapana bwana. Huyu ni mdogo wangu, anaitwa Derek. Na Sawa. Na tena kaka unaweza hata kutusaidia kitu hapa. Miezi mitatu ni mingi sana. Nafikiri umeshakutana na watu wengi sana huko machimboni. Shukuru alizungumza vile huko akiwa anatoa picha ya baba yangu na kumuonyesha shija huko akiwa anamuuliza kwa sauti ya chini sana. Wanamfahamu huyu mzee? Kafanya nini? Ndile kwa ni swali la shija kwa shukuru. Shukuru kwa alaka alimvuta pembeni shija na kumpeleka chini ya mti mali ambapo hapakuwa na mtu kabisa. Alifanya vile ili kuepusha watu waliokuwa karibu nasi wasijue chochote kinachoendelea. Shija taratibu basi. Huyo mtoto anamtafuta baba yake ambaye ndio huyu hapa kwenye picha. Na kumbe huyu sio mdogo wako. Sio mdogo wangu wa kuzaliwa. Lakini nimejitolea tu kumsaidia kwa sababu ni mdogo sana na najua kwamba angepata tabu sana hapa machimboni. Shija alimwangalia shukuru machoni bila kuzungumza chochote na kisha akanigeukia mimi. Akaniangalia sana na baadaye akaniuliza swali. Haya anayosema huyu ni ya kweli. Usindanganye chochote hapa. Haina haja ya kukudanganya kaka yangu. Aliyozungumza kaka yote ni ukweli mtupu. Nipoapangula kwa ajili ya kumtafuta baba yangu tu na sio kitu chochote kingine. Unatokea wapi? Mimi natokea katika kijiji cha Ikweje. Hii ile kwa ni kama nimemaliza wasiwasi wote juu yangu. Alitingisha kichwa chake kama ishara ya kukubaliana na mimi na kisha kazungumza. Namba mnisubiri hapa. Nakuja sasa hivi. Picha yao kabla hata sijamaliza kuzungumza, akanionyesha ishara ya kidole kwamba ni nyamaze kimya. Tulibaki pale na shukuru tukiwa tunamsubiri Shija. Hatukujua kabisa alikuwa ameenda wapi na atatumia muda gani hadi kurejea pale. Kilichotuweka pale yale kwa na matumaini tu, maana hakukuwa na dalili zozote kama Shija atarudi tena. Kaka rafiki yako atarudi kweli. Ndio. Lazima tarudi. 
hawezi kuacha kutupatia majibu ni wapi bamba alipo kwa nini haja kuamini hata wewe Derek mdogo wangu hapa machimboni ni ngumu sana kumwamini mtu atakaba ni ndugu yako atumbo moja twende tukae pale karibuni wakati tunamsubiri shija sawa kaka wakati tukiwa pale karibuni macho yangu yaliangalia huko na kule kumtafuta shija Shukuru alikutana na rafiki zake walianza kunywa kawa na gongo huko akiwa wanacheza bao muda ule kuona zile kwenda mbele bila shija kurejea na kumbuka nilitoka pale kusogea kidogo kwenye kichaka kwa ajili ya kujisaidia haja ndogo nilishtuliwa na kelele watu wakikimbia na kulia huko na kule ilikuwa na ngumu sana kuamini baada ya kuona watu wanamshambulia shukuru na tena shija akiwa kiongozi nilitamani sana kujitokeza lakini nikasikia kwa mbali wakinitaja jina langu kwamba wananitafuta nilitulia ndani ya kile kichaka kama maji mtungini kutokana na umbo langu kwa ni dogo ile kwa ngumu sana kuonekana kiraisi shukuru alishambulia wana wale watu mpaka akafa pale pale mli wake uliburuzwa kama mzoga na kwenda kuzikwa nje ya machimbo nilikuwa nashuhudia hayo yote kwa macho yangu moyo wangu uliuma sana kwa sababu mimi ndio nilikuwa nimesababisha kifo cha shukuru nilikuwa naogopa hata kutoka katika kile kichaka kukuhofia watakuona nisubiria tu na mimi wanemalize nilisubiria mpaka usiku wa manane ufike lakini bado nilikuwa naogopa sana kutoka nikiwa bado naendelea kujifikiria hali ya hewa ilibadilika ghafla miungurumo ya radi angani ilianza kusikika mbara mwezi zikatoweka na kufanya giza nene kutawala katika maeneo yote ya machimbo ile kwa ni muda sahihi kwangu kutoka ndani ya kichaka kile taratibu nikatembea na tena kwa mwendo wa kunyata nilikuwa makini sana kuliko sikio yote ile katika maisha yangu nilishika njia kuna kuelekea upande wa chini mali ambapo tulipokuwa tunaishi na shukuru ukime ulitawala na kila mali nilipokuwa napita hakika nilikuwa naogopa sana nikiwa njiani nikapata wazo la kubadilisha muonekano wangu cha kwanza nile wazo kubadilisha nguo zangu lakini pia ile kwa ni lazima kutoa nywele zangu kichwani kwa mbali nikaona nguo zimeanikwa na kuna mtu yote katika maeneo yale nilikuwa sipendi wizi lakini siku ile ikanibidi kutenda dhambi ya kuiba ili tu kuoko wa maisha yangu ukweli nikafanikiwa kupata nguo zile ambazo zilikuwa zimenitosha kabisa niliondoka pale kwa haraka zaidi mpaka kule kwenye ibale letu kitu cha kwanza nilichukua viwembe katika mfuko wangu nilikuwa natamani sana kupumzika usiku ule lakini moyo wangu ulikuwa na mgumu sana nilikuwa na hisi wanaweza kuja kuniangamiza nikiwa ndani ya hema lile lile nilitoka na kwenda chini ya mti mkubwa niliyofikia siku ya kwanza niliuzunguka na kisha kulala chini haikupita hata dakika 15 toka nimetoka pale watu walizunguka hema letu ilikuwa na ngumu sana kuatambua kwa sura lakini mtu pekee ambaye nilikuwa nimemtambua alikuwa ni rafiki yake shukuru shija nilishindwa kabisa kwa ile walikuwa wamefika vipi pale na ni nani alikuwa ameelekeza lakini nikahisi tu kwamba umaarufu wa shukuru utakuwa ulichangia vizuri kujua ni wapi alipokuwa anaishi ndelishuhudia kwa macho yangu akichoma moto hema na vitu vyote vile vyo mle ndani nafikiria walifanya vile kwa sira mara baada ya kunikosa mimi hatuwezi kabisa kuondoka bila huyu mtoto naomba mtawanyike kumtafuta ile kwa ni sauti ya mmoja wao nafikiri ndio alikuwa ni mkuu wao moyo wangu ulishtuka sana mara baada ya kusikia vile mapigo ya moyo yaliongezeka kwa kasi sana na kwa haraka nilipata wazo la kupanda juu ya ule mti mkubwa nisiwe muongo kupanda juu ya mti ilikuwa imenisaidia sana maana walifika pale chini ya mti na kutokana na giza ambalo lilikuepo ile kwa na ngumu sana kuniona mimi nikiwa juu ya mti moyo wangu nilikuwa naomba sana waondoke ili niweze kushuka juu ya mti ule maombi yangu yalijibiwa kwa sababu polisi walifika pale mara baada ya kupewa taarifa juu ya ule moto kila mtu alishika njia yake hakuna aliyependa kukamatwa na polisi polisi nao hao kutumia muda mrefu sana pale walichukua maelezo kwa baadhi ya mashuhuda na kisha waliondoka ili nichukua mimi lisali zima kabla ya baadaye kuamua kushuka juu ya mti hakika ile kwa ni usiku mrefu sana kwangu ndio kwa natamani sana kurudi nyumbani usiku ule ule lakini moyo wangu ulikataa kabisa kurudi nyumbani bila ukweli juu ya baba yangu ni heri na mimi ni fetu kuliko kurudi nyumbani bila kuwa na baba yangu. Nikajisemea tu katika moyo wangu huku machozi yakinitoka. Muda ule tayari nilikuwa nimeshashuka juu ya mti. Sikuwa najua kabisa hata niende wapi. Baridi kali ya usiku yote ilisha katika mwili wangu. 
Sikuwa na kitu chochote cha kujifunika ukizigatia kila kitu kilitekatia na moto ndani ya hema la shukuru. Taratibu nilianza kutembea kuelekea mashariki. Ile kwa ni mahali ambapo kulikuwa na geti kula machimbo. Na huko nilikuwa na amine kwa mba nita kwa salama kutukana na walinzi kwa maineo yale muda hote. Baada ya hatua kumitu kutuka pale. Nilifika kwenye hema la sale ambaye ya likuwa rafiki wa karibu kabisa na shukuru. Ukime ulitawala sana kitu ambacho sikuwa nimekezo ya kabisa. Kelecho andelea. Tukutane katika sehemu ya kumenambiri. Mime naitua Felix. Mwenda.